हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू एविएसन मास्टर आज फिर से हम क्वेश्चन डिस्कशन करने के लिए स्टार्ट हो चुके हैं मॉड्यूल नाइन का ये टेस्ट सीरीज थर्ड है अगर आपने मेरा फर्स्ट टेस्ट सीरीज और सेकेंड टेस्ट सीरीज नहीं दिखे हैं तो आप मेरा लिंक में जाकर डायरेक्ट दिख सकते हैं मेरा सक्सेस चैनल को और आप चाहते हैं मैं ये इस तरह का वीडियो डालते रहूँ तो आप मेरा वीडियो को लाइक करें सब्सक्रिप्शन भी करें और ज़रूरत पड़ने से शेयर भी करें सब और दूसरों को बेनिफिट मिल सकते हैं इनमें से तो हम शुरुआत करते हैं अभी क्वेश्चन अब बस अजी फोर्टी सिक्स फोर्टी फिफ्टी के आसपास क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे फिर कल के लिए फिर नेक्स्ट करेंगे और एस्टरडे जो मैं क्वेश्चन डिस्कशन किया था उसको मैं बोला था डालने के लिए मैं वो भी पी डाल दूंगा लिंक में और ये पी भी लिंक में अवेलेबल है आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं ओके थैंक यू नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं When dealing with an emergency, the first priority is to protect. क्या होगा First priority is to protect. इसमें देखते हैं एक मिनट एनवायरमेंटल कंडीशन ऑनली ह्यूमन कंडीशन ऑनली ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन ऑनली रुक रुक सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा एक मिनट को हाँ वेन डीलिंग विथ एमरजेंसी द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू प्रोटेक्ट अदर्स ऑनली बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट योर सेल्फ योर सेल्फ एंड अदर्स योर सेल्फ एंड अदर्स वाला सही होगा फिर हम जाएंगे द थ्री बेसिक स्टेप इन डीलिंग विथ एमरजेंसी हमेशा ये एसेस करना है फिर खुद खुद सेफ बनाना है फिर सोमन असिस्टेंट बनाना है ये जो सुमन असिस्टेंट एस एस ये नहीं होगा मेक सेफ ये नहीं होगा एस एस मेक सेफ एंड सोमन ये वाला ऑप्शन सही होगा हजार फाउंड इन वर्क प्लेस आर द रिजल्ट ऑफ ऑनसेफ एनवायरमेंट कंडीशन ह्यूमन कंडीशन एंड ह्यूमन एंड मोटर स्पेलिंग गलत हुआ है वो टाइपिंग के कारण तो उसको आप चेंज कर लीजिएगा और पी डी ओ पी में सही करके डाल दूंगा तो ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन ये ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन सही होगा इसमें वेन इवैक्यूएटिंग काजुअलिटीज यू शुड फास्ट ये फास्ट होगा फास्ट मूव फाटलिस्ट वर्किंग वाइंडेड द मोस्ट सीरियस वाइंडेड इफ कैपेसिटी वर्किंग वाइंडेड होगा इंजीनियर्स ऑफन वर्क ऑन ए राइज प्लेटफॉर्म लाइडर्स एक्सेट्रा वाट डेंजर कैन बी कंट्रीब्यूट टू इसका ऑप्शन होगा राइडर स्लिप हो सकता है वो गिर सकता है वो वाला ऑप्शन सही होगा राइडर में लाइडर में स्लिप एंड वर्कर में फॉल ओके रिक्स असेसमेंट एंड मैनेजमेंट इज रिडक्शन ऑफ रिक्स टू ए टॉलरेबल स्टैंडर्ड एंड मॉनिटरिंग द सिचुएशन इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिक्स एंड टोटल रिमूविंग दैम एंड द मॉनिटरिंग एंड न्यूज वर्क प्लेस चूजिंग ए चीपर सप्लाई ऑफ मैनुफेक्चर ये रिडक्शन ऑफ द रिक्स होगा रिडक्शन ऑफ रिक्स टू एन टॉलरेबल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एंड मॉनिटरिंग सिचुएशन ओके वेन कैरिंग आउट ए रिक्स असेसमेंट इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई हुएर इक्विपमेंट प्रोसीजर माइट भी फेल देन होगा ए हार्ड हेड शुड बी वन ए इन्वेस्टिगेशन मेड टू डिटरमाइन व्हाट कॉज द एक्सीडेंट और इंसिडेंट नहीं कोई भी रिक्स असेसमेंट का अगर कैरी आउट करना है इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई हुएर इक्विपमेंट प्रोसीडर माइट बी फेल इसको पहले वाला ऑप्शन पहले देखना है वो वाला ऑप्शन सही होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट फिर हम जाएंगे द लॉन्ग टर्म मेमोरी कैन बी क्लासीफाइड एज टू टाइप्स सीमाटिक एंड एपिसोडिक हमें से याद रखिएगा सीमाटिक मेमोरी एक्यूरेट होता है एंड लॉन्ग लास्टिंग होता है एपिसोडिक से ये वाला ऑप्शन बी वाला ऑप्शन है सीमाटिक सीमाटिक स्कीमाटिक होगा एस सी स्कीमाटिक मेमोरी इज मोर एक्यूरेट एंड लॉन्ग लास्टिंग देन एपिसोडिक मेमोरी फिर हम जाएंगे व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लॉन्ग शॉर्ट साइटनेस लॉन्ग साइटनेस शॉर्ट साइटनेस क्यों होता है आई बॉल का जो सेप होता है उसके लिए होता है स्टीफेन वो सब छोड़ दो बस इसको वाला सेफ ऑफ द आई बॉल ट्रेस इम्प्रो परफॉर्मेंस हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर एबिलिटी कैन बी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन ट्रेस कभी भी परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं करता है इसको याद रखने रखिएगा आप हैज एन एडवांस एडवर्स इफेक्ट ऑफ आवर एबिलिटी एबिलिटी को नीचे ले आते हैं एडवर्स इफेक्ट ग्यारह नंबर क्वेश्चन को जाएंगे द हब ऑफ सेल मॉडल ऑफ ह्यूमन फैक्टर इज ग्यारह नंबर क्वेश्चन का हब ऑफ सेल मेडल ह्यूमन फैक्टर ये होगा हम लोग जैकनीस लाइव एयर ए टाइप वन विजुअल इंस्पेक्शन एरर्स अकॉर्स ऑन टाइप वन मतलब कोई भी सही आइटम और गलत हो जाए आइडेंटिफाई गलत उसको टाइप वन बोला जाता है ए गुड आइटम इज इन इज इनकरेक्ट आइडेंटिफाई एज फॉल्टी ये वाला ऑप्शन सही होगा फिर थर्टीन नंबर क्वेश्चन जाएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड वायलेशन एरर जो होता है डेलीब्रेटेड होता है सॉरी एरर जो होता है वो डेलीवेशन नहीं होता है वायलेशन जो होता है डेलीवेट होता है बी वाला ऑप्शन नो डिफरेंस वायलेशन इज डेलीवेटेड एरर इज नॉट एरो इज डेलीवेट ये वाला बी वाला ऑप्शन सही होगा व्हाट इज ए लेटेन फेल्यूर रिसीव बेड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए मैनेजर हु इज आउट ऑफ टच इन मेंटेनेंस ए फेल्यूर हुई कुड नॉट बी है प्रेडिक्टेड 
ए मिस्टेक दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड बट नॉट एट कॉज एक्सीडेंट कोई भी गलती हुआ है एयरकट ऐसे बहुत सारे एयरकट एक्सीडेंट इसी के कारण हुआ है गलती तो हो जाता है उस टाइम में कुछ प्रभाव उस टाइम में कुछ असर नहीं आता है मगर कुछ दिन के बाद असर आता है तो ये वाला है इसको आप याद रखिएगा लेट एंड फिल्म इसको हम बोलते हैं मिस्टेक दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड बट हैज़ नॉट एट कॉज एक्सीडेंट फिफ्टीन को जाएंगे वाट हैपन्स वेन यू ब्रेक द चेन ऑफ एरर किसी भी एरर का चेन आप ब्रेक करते हैं एक्सीडेंट कभी नहीं होगा एक्सीडेंट बंद हो जाता है एक्सीडेंट नॉट हैपन्स वो वाला ऑप्शन सही होगा इफ एन इंजीनियर फॉरगेट टू फिट ए सील ऑन इंजिन इंजिन ड्रेन प्लॉक ही और सी इज कमिटिंग क्या गलत किया है मेड एन ऑमिशन ऑमिट कर गया एन इंजीनियर इज परफॉर्मिंग ए टास्क इज लेस देन आइडियल कंडीशन इन ऑर्डर टू मीट एन ऑपरेशनल डेड लाइन कमिटिंग ए सिचुएशनल वायलेंस रोटीन एरर मेकिंग रूल बेस्ट स्लिप नो सिचुएसन उसको बना दिया है इतना टाइम के अंदर खत्म करना है तो इसलिए सिचुएसन ऑफ वायलेंस होगा एन इंजीनियर हु हैज़ डेवलप्ड हिज और हर ओन मेथड टू परफॉर्म ए कॉम्प्लेक्स टैक्स खुद का मेथड यूज़ नहीं करना है एविएसन में दिस इज़ ए वायलेशन एंड रेगुलर वायलेशन बोलते हैं इसको इज वायलेटिंग ऑन ए रेगुलर बेसिस एरर टॉलरेंस इज मेंटेनेंस प्रोसेस रेफर टू ए एबिलिटी टू ए टू होगा ए सिस्टम टू रिमेन फंक्शन आफ्टर ए मेंटेनेंस एरर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन द कंट्रीब्यूटर फैक्टर फैक्टर होगा ये ट्रैक्टर लिख दिया है टू एरर परफॉर्मेंस टू टैक्स स्पेशलिटी डिजाइन टू आइडेंटिफाई एरर ड्यूरिंग मेंटेनेंस टैक्स एबिलिटी टू सिस्टम टू ए सिस्टम टू रिमेन फंक्शन आफ्टर मेंटेनेंस एरर ये वाला ऑप्शन सी होगा फिर हम आगे बढ़ेंगे ड्यूटी ऑफ केयर फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ पीपल आर अरेस्ट ड्यूटी ऑफ केयर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ पीपल किसका काम है ये ये हमेशा एम्प्लॉयर का भी एम्प्लॉय का भी दोनों का विजुअल इंस्पेक्शन बाई ए एक्सपीरियंस मेंटेनेंस इंजीनियर इज नॉलेज एंड रूल बेस स्किल एंड रूल बेस नॉलेज एंड रूल बेस बस ट्रबल शूटिंग इज ट्रबल शूटिंग इज रूल बेस बिहेवियर होगा हो गया देखिए फिर हम जाएंगे ए वायोलेशन इज ए डेलीवरेट डिपार्चर फ्रॉम द रूल ये वाला ऑप्शन सही होगा ए मिस्टेक इज ए डेलीवरेट डिपार्चर फ्रॉम द रूल एंड इंटेंशनल एक्ट ऑफ सब एंड अनइंटेंशनल एरर मिस्टेक इज अन इंटेंशनल एरर ये ऑप्शन सही है पायलट वर्किंग ऑन ए एयरक्राफ्ट ए स्पानर प्लेस्ड ऑन द विंग सरफेस इज किड ऑफ एंड सब्सिक्वेंटली फॉल इन टू एन ओपन इंजिन काउल ब्रेकिंग ऑफ द सेंसर कनेक्टर दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ देखिए ये स्किल बेस्ड बिहेवियर होता है मगर मुझे कभी भी लगता है कि ये मॉर्फ्यूज लॉ भी हो वाट इज गोइंग टू समथिंग रॉन्ग देन इट विल मगर ये स्किल बेस्ड बिहेवियर से ही एन एक्सपीरियंस इंजीनियर फिट एंड रॉन्ग सेल ड्यूरिंग ए रोटीन कॉम्पोनेंट चेंज इट इज ये एक्सपीरियंस इसमें रूल बेस्ड बिहेवियर बेस एन इंजीनियर इज वर्किंग ऑन ए विंग एंड किक द स्पानर वो तो दोबारा रिपीट हो गया ट्वेंटी सेवन वाला क्वेश्चन को तो ठीक है कोई बात नहीं वो तो मैं बोला था स्किल बेस्ड बिहेवियर होगा इसमें द डिफरेंट बिटवीन द मिस्टेक एंड वायोलेशन वायोलेशन हमेशा डेलीबरेटेड होता है मिस्टेक हमेशा ऑनस्टेड होता है सी वाला ऑप्शन से एन इंजीनियर फाइंड हिज वन मेथड डूइंग रिपीटेटिव जॉब हि रेगुलर ये बोला बोला था मैंने दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है ही इज इन रेगुलर वायोलेशन एन एक्सपीरियंस इंजीनियर इज फिटेड ए भाल ए रिक्वायर्ड सील इज नॉट टाइट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड सील नॉट टाइट हुआ रोल बेस बिहेवियर होगा द सेल मॉडल किसका कैसे इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एनवायरमेंट लाइफ है इसको याद रखिएगा वाट पार्ट ऑफ द सेल मॉडल वुड बी राइटिंग इंटरवेंस मेंटेनेंस मानुअल ये सॉफ्टवेयर होगा द एरर चेन थ्योरी रेफर टू देखिए ए चेन और एरर विद इन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इन्वेस्टिगेटेड एंड सिमिलर एरर प्रिवेंटेड ये नहीं होगा एरर आर कॉस्ड बाय चेन टू लिंक इवेंट एंड ब्रेकिंग वन लिंक बताया था मैंने चेन का अगर एक लिंक आप तोड़ते हैं तो पूरा चेन विल प्रिवेंट द एरर हो जाएगा ओके बी वाला ऑप्शन सही है फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल मॉडल वुड बी द एयरक्राफ्ट डिजाइन फिट टू हार्डवेयर Which part of the cell model is most difficult to protect live wire? A violation in an aircraft maintenance procedure carried out with the best intention, नहीं 
इज ऑलवेज कंसीडर एज एक वेंडर जिम एंड सॉफ्टवेयर सम ये वाला ऑप्शन बी वाला ऑप्शन मगर कहीं कहीं पर ये लिखा है कैरी आउट विद द बेस्ट इंटेंशन फ्रॉम ए जेन्यून डिजायर ये थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ इसको आप थोड़ा मेरा जो अब ये होगा कमेंट में लिख लीजिएगा और बी वाला ऑप्शन मुझे लगता है कि सही होगा बोल के लगता नहीं सही श्योर हूँ फिर भी आप देख लीजिएगा फिर थर्टी नंबर क्वेश्चन को आते हैं विच टाइप ऑफ ह्यूमन एरर इज इजीएस्ट टू करेक्ट कंस्टेंट एरर को इजीली कर सकते हैं आप फिर हम जाएंगे इन स्लीप लाफसेस ए मिस्टेक डेफिनेशन ऑफ एरर फॉर गेटिंग टू प्लेस रिप्लेस इन इंजिन काउलिंग इज लाइफ्स इन द स्लीप लाइफ मिस्टेक ए मिस्टेक वो टिपिकली ऑकर्स इन प्लानिंग स्टेज होगा ऑन ए टैक्स दिस इज कॉम्प्लेक्स दैट इज कॉम्प्लेक्स एन इंजीनियर कॉजेस हिज ओन प्रोसीड्योर ड्यू टू प्रेशर इज वायोलेटिंग द रूल होगा ए शिफ्ट हैंड ओवर इज हुएर ईच इंडिविजुअल पर्सन हैंड ओवर दिस दे आर वर्क ए शिफ्ट सुपरवाइजर हैंड दे वर्क ओवर ए कम्प्लीट शिफ्ट ये वाला ऑप्शन से होगा द अलर्टिंग सिस्टम ऑफ एन इम्पोर्टेंट सिस्टम फेलोर इज फ्लाशिंग विजुअल साइन प्रोबेबल रेड ये वाला ऑप्शन भी सही है मगर कहीं पर ये ओवरऑल वार्निंग भी लिखा जाता है मगर ये फ्लाशिंग विजुअल सिग्नल हो सकता है ये होगा है फेल्यूर ये वाला फोर्टी थ्री वाला जो क्वेश्चन है फोर्टी थ्री नंबर का क्वेश्चन मैं उसको रेफरेंस में थोड़ा दिख दे देता हूँ आप लोगों को हम देंगे बाद में उसको फिर फेल्यूर कॉज बाय दोज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सिस्टम आर डिजायर एड रोटीन फेल्यूर लेटिन फेल्यूर एक्टिव फेल्यूर ये होगा आपका फोर्टी फोर नंबर वाला क्वेश्चन एक्टिव फेल्यूर ए मेंटेनेंस एरर मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज प्रोसेस मैंडेटरी ऑफकोर्स इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑफ ऑल एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स ये वाला इन्वेस्टिगेशन ऑल एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट ए रॉन्गली सेट टॉर्क रेंज वुड मोस्टली लाइक टू प्रोसीड कॉन्स्टांट एरर ये वाला ऑप्शन होगा तो फोर्टी सिक्स क्वेश्चन में डिस्कस किया आज फोर्टी सिक्स के आसपास इसको टाइप हुआ है तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से डिस्कस करके इसको आप पढ़ते रहिए दो क्वेश्चन मैंने कन्फ्यूज हूँ जो मैं आपको बता दिया हूँ एक होता है कन्फ्यूज तो नहीं हूँ मगर ये एक और क्वेश्चन है आपका ओवरऑल सिस्टम के लिए जो सिस्टम में बताया था आप लोगों को बस यही दोनों चीज़ में हम कन्फ्यूज है और उसके अलावा और सारे क्वेश्चन सही है आप लोग पढ़ते रहिए उसको और थैंक्स अलॉट आप लोग मेरा वीडियो को देखें एंड फिर कल हम आएंगे इस इस बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन करने के लिए और उसके बाद जैसे हमारा 600 का मैक्सिमम 600 क्वेश्चन हम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जाएंगे अभी लगभग डेढ़ सौ दो हमारा हो गया क्वेश्चन फिर उसके बाद और कुछ बाकी है हम कल से सौ सौ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे उसके बाद मैक्सीम चार पाँच दिन लगेगा हमको छः सौ क्वेश्चन कम्प्लीट करने के लिए फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे थैंक्स अलॉट आप जल्दी पास कर लीजिए अच्छा से पढ़िए और ये जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपको उसको लाइक शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए थैंक यू